Good morning, all of you. Good morning. How are you? Hopefully, you're fine. Okay, now we're going to go to Max. We're going to go to the next one. 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 We have a division. We have a confusion. We're going to go to the next one. 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 Okay, then we are multiplying by 100, 200, 300, etc. Uh, then we are multiplying by 100, 200, etc. Page number 164. Okay, now we will do the first example. We will do the example 1. Multiply 6 by 100. 6 by 100 is the number of multiply. 6 into 100. 6 by 100 is the number of multiply. In the animal, the shape of the ball and a zero, a letter and a zero number of anti initiation. A length six into one in the animal six and eighty eight and a zero number of ticket to compose six hundred in the last round number of the kit another. A leg six hundred zana of day will other six hundred on a short method. I'm looking short method six into hundred six hundred step one multiplying by in the six into one equal to six on a leg six into one. Equal to 6. Step 2. And I am going to write 2 zeros to the right of 6. So, add in the 2 zeros. 6 in the right side. Like you add in. You know. That means 600 in the right side. That's it. That's it. Now, example 2. Example 2. We will do the pattern. We will do the pattern. Now, we will do the pattern. We will do the pattern. Now, in the exam, we will do the pattern. We will do the pattern. We will do the pattern. Now, we will learn how to use the 2-digit number and 3-digit number. Example 2, 16 into 300 is equal to 600. Now, we will do the same thing. Equal to 16, first number is equal to 16. Into, what is 100 or 900? This is the number. We will do the same thing. This is the first number. 3. 3 into, what is 300? Now, 100. Where is this? 100. Do you see? That is the same. Then, what is 16 into 3 into 100? This is the same. This is the same. 16 into 3. 16 into 3. How many? 16 into 3. 16 into 3? 18. That is 18. 1 into 3, 3, 3 plus 1, 4, 48. Alla, 48. Appa thamil eithu aana, equal to 48 into 100 ingo take eithu eithu eithu. 100 equal to, thamil eithu 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 pole eithu 48 eithu 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 zero ingo take eithu thamil eithu eithu. Answer manns layo. And then write two zeros in the right of 48. Manslayo. Manslayo. Apa, nama kita ada yang cedun 16 into 3 yang nama kita itu ane gil. Into 300 itu nama kita cedun. Bo, ini satu pattern lah. Nama kita cedun itu 16 ada yang itu no 3 yang nama first number nama kita itu no into 100. And 16 into 3 nama kita, apa ada nama multiply cedun final answer itu no 300 ingat dek kita arti itu no. And ini itu 48 into 100. 48 nama kita itu no 100 ini 2 zero nama kita right side lek ke add itu. Manslayo, manslayo. Okay, then exercise no ka. Exercise ni, apa nayar tu baca tu boleh. Enne, inda ana exam ni sami itu nengli exercise ni, enggan ana tanding rikin ada boleh. Wenam cian ayat. Tiga question dengar kat celupu seven into three hundred. Anak kaya rikin tiga puluh celupu. Alanggil thirty two into three hundred. Enak kaya rikin just teru question dua betul teru lu. Nengal ana ana madu. Idu boleh cie itu rikin ayat. Okay, apa baru just baca ni rikin apa first seven into Hundred, nama kita adem ciri example. Seven into hundred itu nombor. Seven, nama kita itu nombor. Hundred ini dua zero, nama kita right lekik addin. 
സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് വരിക സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു 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 സ ഫോർ സിക്സ് ടു സ ട്വൽവ് അല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എഴുതുന്നു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രണ്ട് സീറോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ആ എന്താണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടിയത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ വേണം വേണം അടുത്തത് ഓരോന്ന് വിധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത തേർഡ് വൺ നോക്കാം തേർഡ് വണ്ണും കൂടെ ചെയ്ത് തരാം തേർഡ് വണ്ണും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് തരാം നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതുന്നു രണ്ട് സീറോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയല്ലോ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡു വിത്ത് ഫോളോയിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഫൈൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ഒന്നും വരച്ചായിരിക്കില്ല എക്സാമിന് തരിക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഫൈൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു ദ ഫോളോയിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റേണിലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വെറുതെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്തതാണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ടു വൺ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 സ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫൈവ് സ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ അല്ലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്കി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെ ചെയ്താൽ മതി സെവൻ വരെ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ വെച്ചും ചെയ്യാനാണ് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ എവിടെ തൊട്ടാണ് കമ്പയറിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് പിന്
ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്നാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതായിരുന്നു അടുത്തത് പഠിച്ചത് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാനം പ്ലസ് ദാനം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അപ്പൊ താഴത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് ചെറിയ നമ്പർ ടു ആണ് ചെറിയ നമ്പർ അപ്പൊ ഈ ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ഏതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ പിന്നെ എന്താ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്കണം ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ അടങ്ങിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ദൻ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ This is greater than 5 by 6 or 6 by 12. 5 by 6 ആണ് 6 by 12 ആണ് വലുത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ എന്ത് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലെ 6 by 12 ആണ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ അല്ലെ ഈ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ഈ ഒരു ട്വൽവ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവിലേക്ക് ആക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നു അല്ലെ സിക്സിന്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ട്വൽവ് കിട്ടുക നോക്കാം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക ആ അപ്പൊ ടു ടു സിക്സ് ആ അല്ലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് എന്ത് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നോ ആ മാറ്റം തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ഉണ്ട് ഈ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏതാ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണോ ഏതാ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണോ വലുത് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആണോ വലുത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിൽ അടങ്ങിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പൊ ഏതാണ് വലുത് ആ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുക ഇതായിരിക്കും വലുത് എന്നാണ് നമ്മൾ തോന്നുക അല്ലെ ആ പക്ഷെ ഏതാണ് വലുതായിട്ട് വന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു വെല്ലെന്ത് ബ്ലാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ എന്താണ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക പിന്നെ എന്താണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ കാണും അത് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നൊരു ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഈ ഫൈവ് എഴുതുക പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ത്രീ ഡേ ത്രീ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു സെയിം രൂപത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ
31 answer നമുക്ക് 12 by 31 എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ആ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അഡീഷനും സിട്രാക്ഷനും ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്യുന്നു ഇനി ആദ്യം എന്ത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ടെൻ വൺ എഴുതുന്നു വൺ 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 പ്ലസ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ബൈ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതാ അല്ലേ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് സീറോ അല്ല ത്രീ പോലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു ടെൻ ആവുന്നു ഇവിടെ വൺ ആവുന്നു ടെന്നിൽ നിന്ന് ത്രീ പോകുമ്പോൾ സെവൻ വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴ്ത്തി ഇതും സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെയാണ് സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതായിരുന്നു പിന്നെ ജോമെട്രി ആണ് പഠിച്ചത് ജോമെട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ചോദിക്കുക വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ സെഗ്മെന്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊരു സെഗ്മെന്റ് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പം സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്കെയിൽ എടുത്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാറ്റേൺ ആണ് പാറ്റേണിൽ ഇത്രയും കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പോകും അതുപോലെ മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചതും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മാത്സിൽ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ മാത്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ മാത്സിൽ ആരും മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ലൈഫ് ഓഫ് ഹോളി മാൻ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ആണ് ഫാമിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ അണിവൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഈ കുന്നും കുഴി കുണ്ടും കുഴിയും ഉള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ആ ഒരു ഇത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്ലെഡ്ജ് അല്ലെ ആ സ്ലെഡ്ജ് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് അതെന്താണ് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ നോക്കാം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം സംടൈം ലേറ്റോ ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ റൗണ്ട് ലോഗ്സ് ഓഫ് വുഡ് റോളിംഗ് ഡൗൺ എ ഹിൽ ഏർലി മെൻ നോട്ടീസ് ഡാർ റൗണ്ട് പീസസ് ഓഫ് ട്രീ ട്രാൻസ് റോൾഡ് ഈസ്ലി ഡി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് റൗണ്ട് തിങ്സ് കുഡ് മൂവ് മസ്റ്റ് മൂവ് ഈസ്ലി ഓൺലൈൻ സോ ദി ഫിറ്റർഡ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ട്രീ ട്രാൻസ് below their cards the cart could now move easily on uh, on an uneven ground thus the wheel was invented land travel now became easier and faster this discovery of the wheel helped the early men in improving their life it was now possible to transport heavy stones to build better houses discovery of metal it was discovered that some of these stones could be melt melt Uh, to get metals such as iron and copper this made it possible to make better tools using these men could now clear forests to get land for growing crops appo endana avada parayna nammal parnad endana nammal parnu enana farming thodangi pinne transport thodangi avana kekkulla karyangal nammal avada parnu alle pinne enana parne ee uneven ground il kuda varanayidu bhayangara kashta paadana endu parnu അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ എലിമെന്റ്സ് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു സം ടൈം ലേറ്റർ ഏർലി ഹ്യൂമൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ റൗണ്ട് ലോക്സ് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് വുഡ് റോളിംഗ് ഡൗൺ എ ഹിൽ അപ്പൊ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ഹില്ലിൽ നിന്നും റൗണ്ട് റൗണ്ട് വുഡ്സ് റോൾസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് റോൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വര
എന്താണ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ട്രങ്ക് തടികൾ ഉരുണ്ടു വരുന്നതായിട്ട് അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു അവർ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ഒരു മലയുടെ ഇത് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഉരുണ്ട് 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 വരുന്നതായിട്ട് അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു ടി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് റൗണ്ട് തിങ്സ് കുഡ് മൂവ് മച്ച് മോർ ഈസിലി ഓൺ ലാൻഡ് അപ്പോൾ അവർ റിയലൈസ് ചെയ്തു ലാൻഡിൽ കരയിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ആകും എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ദ ഫിറ്റഡ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ട്രീ ട്രാങ്ക്സ് ബിലോ ഡിയർ കാർഡ്സ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തടി ഇതുപോലെ കണ്ടോ സൈഡിൽ പിക്ചർ കണ്ടോ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിക്ചർ കണ്ടോ അതുപോലെ ചെറിയ തടി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കാർട്ടിലേക്ക് അവർ ഫിൽറ്റ് ചെയ്തു അവരുണ്ടാക്കിയ നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ കാർട്ടിലേക്ക് അവരത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ദ കാർട്ട് കുഡ് നൗ മൂവ് ഈസ്ലി ഓൺ ആൻ അണീവൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി എന്താണ് അവരത് അണീവൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് നെരുക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനും എന്താണ് തള്ളിക്കൊണ്ട് വരാനും ഒക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ഡാസ് ദ വീൽ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് അങ്ങനെ എന്ത് വീൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീൽ എന്താണ് തടി കൊണ്ടുള്ള വീലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാൻഡ് ട്രാവൽ നോ ബിക്കം ഈസിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ട്രാവൽ അല്ലെ കരൽ മാർഗമുള്ള ട്രാവൽ അവർക്ക് വളരെ ഈസിയറും എളുപ്പവും ഫാസ്റ്റർ വേഗത്തിലും ആക്കി ഓക്കെ ദിസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ വീൽ ഹെൽപ്പ് ദ ഏർലി മാൻ ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദയർ ലൈഫ് ഈ ഡിസ്കവറി ഓഫ് വീൽ ഈ വീലിൻ്റെ ഡിസ്കവറി അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റം അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് നോ പോസിബിൾ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹെവി സ്റ്റോൺസ് ടു ബിൽഡ് ബെറ്റർ ഹൗസസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റോൺ ഒക്കെ വെച്ച് അല്ലെ കല്ലുകളൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അവർക്ക് സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഏർലി മെൻസ് അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഈ തടികൾ ഉരുണ്ട് അല്ലെ ഈ വട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള തടികളൊക്കെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് അവർ കണ്ടു നോട്ടീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് തടികൾ മുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവർ കാർട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയറും ഫാസ്റ്ററും ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ അവർ വീട് നല്ല വീടുകൾ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭാരങ്ങളൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഡിസ്കവറി ഓഫ് മെറ്റൽ അവർ മെറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് മെറ്റൽ ലോഹം ലോഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് It was discovered that some of these stones could be melted to get metals such as iron and copper. In the name, they have been able to use the metals to get the metals to get the metals. Now, they have been able to use the metals to get 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 the metals. If you have the metals to get the metals to get the metals to get the metals to get the metals. This made it possible to make better tools. അപ്പോൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് 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 നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണ്ട് കാലത്ത് അവർ കല്ല് ആദ്യം അവർ കല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഈ കല്ലുകൾ ഒരുക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് അയണും കോപ്പറൊക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവർ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ബെറ്റർ ടൂൾസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ മൂർച്ചയുള്ള ടൂൾസ് അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി യൂസിങ് ദീസ് മെൻ കുഡ് നോ ക്ലിയർ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ലാൻഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കാടുകൾ വെട്ടിത്തളിച്ച് വെട്ടി നിരത്തി അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എന്താണ് മെറ്റലും അയണും കോപ്പറും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് നല്ല മൂർച്ചയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാടുകളൊക്കെ വെട്ടിത്തളിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏർലി മെൻസിൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറി മാറി മാറി
ഏർലി മെൻസ് ചുമ്മാ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഉറങ്ങുക മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക തിന്നുക അങ്ങനെ ഒരു രീതി ആയിരുന്നു അല്ലെ അവര് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് കാട്ടുതീ വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ തീയുടെ കണ്ടുപിടുത്താം പിന്നെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കൃഷി തുടങ്ങി പിന്നെ അവര് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുടങ്ങാനാണ് തുടങ്ങി പിന്നെ മെറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് അവര് എന്താണ് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ എല്ലാ സുഖത്തോടെയും സൗകര്യത്തോടെയും അവർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഓരോരോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മളെ പറയാം തോമസ് ആൽവ ഡിസൺ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ നമുക്ക് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പല പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണായാലും ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെ എല്ലാവരും എല്ലാം ഓരോരുത്തർ കണ്ടുപിടിച്ചവയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഏർലി മെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ എക്സസൈസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെൻറ്റും ഡിസ്കവറും ഉണ്ട് നമ്മൾ വെപ്പൺസും വേണ്ട ആനിമൽസ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഓഫ് ഏർലി മാൻ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻവെൻറ്റും ഡിസ്കവറും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്റ് ഡിസ്കവർ നോക്കാം ഇൻവെൻറ്റ് മീൻസ് എഴുതിയെടുക്കാം ഇൻവെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ന്യൂ ദാറ്റ് നെവർ എക്സൈറ്റഡ് ബിഫോർ ഇൻവെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താ ക്രിയേറ്റ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ന്യൂ ദാറ്റ് നെവർ എക്സൈറ്റഡ് ബിഫോർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കാത്ത പുതിയ വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെ ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കാത്ത അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കാത്ത പുതിയ ഒരു വസ്തു സൃഷ്ടിക്കുക ഇനി ഡിസ്കവർ ഡിസ്കവർ മീൻസ് ഫൈൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സൈ എക്സിസ്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സെർച്ച് ഫൈൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സെർച്ച് അല്ലെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചിലിന് എന്താ തിരിച്ചിലിടെ നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഡിസ്കവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ നൈൻ അടുത്തത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ഗിവൻ ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന റാഫ്റ്റ് അൺഈവൻ വാട്ടർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റിംഗ് പ്രിവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫേഴ്സ് വൺ നോക്കാം Early men must have learned that the plants needed dash and fertile soil to grow well. Pandana early men must have learned that the plants needed dash and fertile soil to grow well. Early men se manasilaaki oru plant valarnadina adinu mannum fertile soilum pinne endum kuda aavashyamaanu manasilaaki ah water alle third option water. Water. Adutha the second one They started settling down in small villages near Dash. Our small villages are in the same way. Our settlers are in the same way. Our settlers are in the same way. Our settlers are in the same way. Last option. Last fifth option. Option reverse. Reverse. River is in the same way. Our villages are in the same way. Our third one is the third one. After settling down in the villages, early men started dash animals. After settling down in villages, early men started dash animals. Our villages are in the village, and our villages are in the village. Where do they come from? 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 Fourth option is domesticating. Domesticating is domestic animals. 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 Fourth one. Early men used dash to transport goods across rivers. Early men used dash to transport goods across river. Sardanangal river na kurugi kondu povana ita avaru end use edu? End use edu? Fourth one. Fourth fourth one era first option rafts. Rafts R A F T S rafts. At the fifth one, the car could now move easily on dash ground. The car could now move easily on dash ground. Cart, what do we say? We will be able to move easily on the ground. Easy to move easily on the ground. 
എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ അൺഈവൻ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ അൺഈവൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അൺഈവൻ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ എഴുതിയോ ഓക്കെ അടുത്തത് ട്രൂ ഫോൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ഇ ഫോർ ട്രൂ ആൻഡ് എഫ് ഓ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ early men first settled in villages near rivers enana early men first settled in villages near rivers early men's endra nadiyude aduthayittu village la village avaru avaru village aayittu settle cheyanayittu thodangi true ana false ano first one true ana ini second one endana a sledge can move easily over uneven ground a sledge can move easily over uneven ground endana uh, sledge uneven ground il kude easy aayittu move cheyan thodangi ennaanu parayam seriyaano false false third one metal is obtained by melting wood metal is obtained by melting wood endana metal nirmikkan thodangi nirmichathu wood melt cheyidittaanu ആണോ വുഡ് ആണോ മെൽറ്റ് ചെയ്തേ അല്ല സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ ഫോർത്ത് വൺ ഓൾ വീൽസ് ആർ റൗണ്ട് എല്ലാ വീലുകളും റൗണ്ട് ആണ് ആണോ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ട്രൂ ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ വീൽ ഹെൽപ് ദ ഏർലി മെൻ ഇംപ്രൂവ് ദയർ ലൈഫ് എന്താണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് വീൽ വീലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോട് കൂടി അവരുടെ ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി കറക്റ്റ് ആണോ ട്രൂ എതിയോ ആദ്യത്തത് ട്രൂ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോൾസ് ത്രീ ഫോൾസ് ഫോർത്ത് ട്രൂ ഫിഫ്ത്ത് ട്രൂ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇത് ഫോളോയിങ് ആണ് മാച്ച് ഇത് ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒരെണ്ണം ഇപ്പോഴത്തെ പേജിൽ കിടക്കാണ് ബാക്കിയാണ് അപ്പുറത്തെ പേജിൽ അപ്പൊ നമ്പർ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് കോളം എയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ലൈഡ് ടു റാഫ്റ്റ് ത്രീ അയൺ ഫോർ റിവർ ബാങ്ക് ഫൈവ് ആനിമൽ യൂസ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ലോഡ് ബി കോളം ഡോങ്കി ഫോർട്ടൈൽ സോയിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റൽ കാർഡ് വിത്തൗട്ട് ബീ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ലഡ്ജ് സ്ലഡ്ജ് എന്താണ് ആ കാർട്ട് വിത്തൗട്ട് ബീലാണ് അല്ലെ ഫിഫ്ത് ഓപ്ഷൻ കാർട്ട് വിത്തൗട്ട് ബീൽ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് വൺ എന്ന് ഇടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയാലും മതിയാവും ഓക്കെ ദൈൻ സെക്കൻഡ് വൺ റാഫ്റ്റ് റാഫ്റ്റ് എന്താണ് റാഫ്റ്റ് ആ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ തേർഡ് വൺ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റാഫ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി തേർഡ് വൺ അയൺ ഇതിൽ ഏതാണ് അയൺ ആയിട്ട് വരിക മെറ്റൽ അല്ലെ മെറ്റൽ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ മെറ്റൽ റിവർ ബാങ്ക്സ് നദീതീരം നദീതീരം അവരെന്ത് ചെയ്ത നദീതീരം ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ റിവർ ബാങ്ക്സ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ ആനിമൽ യൂസ് ഫോർ ക്യാരിങ് ലോഡ് ലോഡ് ചുമക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആനിമൽ ഡോങ്കി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോങ്കി ഇതെയോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏർലി മാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് എടുത്തത് മുംബൈ ആണ് എടുത്തത് അല്ലെ മുംബൈ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ മുംബൈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡിഫൈനൻ സെൻറ്റൻസ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രോ ഫോൾസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തിക്ക കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജി കെ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ക്വീസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഓക്കെ അതിൽ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ which mammal is able to fly second one give the name of the first dog that went into space third one which famous scientist became president of india fourth one which instrument is known as the queen of musical uh, musical instruments five which is the biggest continent uh, six which is the biggest ocean seven who had written the harry potter series ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സും പിക്ചേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്ന് വീതം നോക്കി നമ്മൾ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് മാമൽ ഇസ് ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ ഏത് മാമലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത് ഏത് മാമലിനാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള മാമൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ബാറ്റ്സ് വവ്വാലുകൾക്കാണ് പറക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത് മാമൽസ് 
B A T S bats B A T S bats Idio bats this mammal is able to fly bats second one give the name of the first dog that went into space appo nammal nammal enna pandute parayanaana nammal space il okay enna manushiru povarundu alle appo space ne kurichu nammal parannittullana അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റിൽ സ്പേസിൽ മനുഷ്യൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോയത് ഒരു ആനിമൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നായയാണ് പോയത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നായയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക അപ്പൊ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് പോയ ഫസ്റ്റ് ഡോഗ് ഏതാണ് ലൈക്ക ആണ് ലൈക്ക ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്കാന്റെ പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പേടകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആണ് ലൈക്ക ആ പേടകത്തിൽ ഉള്ള പിക്ചർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക എൽ ഐ ഐ കെ എ ലൈക്ക ഓക്കെ ലൈക്ക അപ്പൊ ഗീവ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡോഗ് ദാറ്റ് വാൻ ഇൻ ദി സ്പേസ് ലൈക്ക തേർഡ് വൺ വിസ് ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ബിക്കം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു എസ് ഐ എസ് ആർ ഒ മാൻ നേതാ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ ബി ഡി യു എൽ കെ എ എൽ എ എം അബ്ദുൽ കലാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഫോർത്ത് വൺ This instrument is known as the queen of musical instrument. Either music instrument in yana, queen of musical instrument in the village in the queen of uh, musical, musical instrument in the queen in the village in the instrument in the instrument in the violin in the instrument. Violin. V-I-O-L-I-N. Violin. Violin. Okay. Add to the Which is the biggest continent? Ethuvam Valiya Bhugandam Edaan Edaan Ethuvam Valiya Continent Edaan Ethuvam Valiya Continent Edaan Asia Asia Nammade Nammade Continent Nammade India Sthithi Chayinna Continent Asia Aan Lakutthil Ethuvam Valiya Continent Edaan Parayinna Asia A-S-I-A Asia Okay Edaan അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ഓഷൻ ഏത് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓഷൻ ഏതാണ് പസഫിക് ഓഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓഷൻ പസഫിക് ഓഷൻ പസഫിക് ഓഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓഷൻ പസഫിക് ഓഷൻ പി എ സി ഐ എഫ് ഐ സി ഒ സി ഇ എ എൻ പസഫിക് ഓഷൻ അടുത്തത് സെവൻത് വൺ ഹു ഹാഡ് റിട്ടേൺ ദ ഹാരി പോഡർ സീരീസ് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഹാരി പോട്ടർ അറിയാലോ ഇപ്പൊ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് എഴുതിയ വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ ജെ കെ റോളിങ് ജെ കെ റോളിങ് ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഐ എൻ ജി ജെ കെ റോളിങ് ജെ കെ റോളിങ് ആണ് എന്താണ് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായോ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ് മാമൽ ഇസ് ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ ബാറ്റ്സ് വവ്വാലുകൾ ഗീ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡോഗ് ദാറ്റ് വെൻ ഇൻ ദി സ്പേസ് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് പോയ ഡോഗ് ഏതാണ് ലൈക്ക എൽ എ ഐ കെ എ അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഫേമസ് ആൻഡ് ഇസ് ബിക്കം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ സയന്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ ഡി ആർ ഡോട്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ ബി ഡി യു എൽ കെ എ എൽ എ എം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഓക്കെ അടുത്തത് വിസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ക്വീൻ ഓഫ് മ്യൂസിഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വിസ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ക്വീൻ ഓഫ് മ്യൂസിഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മ്യൂസിഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഏതാണ് വയലിൻ വി ഐ ഒ എൽ ഐ എൻ വയലിൻ അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ കോണ്ടിനെന്റ് ഏതാണ് ഏഷ്യ എ എസ് ഐ എ അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഷൻ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പസഫിക് ഓഷൻ പി എ സി ഐ എഫ് ഐ സി ഒ സി ഇ എ എൻ പസഫിക് ഓഷൻ അടുത്തത് ഹു ഹാഡ് റിട്ടേൺ ദ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് ആരാണ് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് എഴുതിയത് ജെ കെ റൗളിങ് ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഐ എൻ ജി ഓക്കെ ആണോ 
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പിന്നെ അതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വേർ വുഡ് യു ഫൈൻഡ് ദം ജനറൽ ക്വിസ് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ക്വിസ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതാൻ നോക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കരുത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുതുക ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെയും എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലത് ഓപ്ഷൻ കാണും ചിലത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതാനായിട്ട് ഇരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലോണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പിന്നീട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ വേർ വുഡ് യു ഫൈൻ ദം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ജനറൽ ഫീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇത്രയായിരിക്കും ജി കെയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ത്രീ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കഥയാണ് പഠിച്ചത് വാസു ലൺസ് ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ ടിക്ത കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒക്യാബുലറിയിൽ ആൻറ്റോണിംസ് ആൻറ്റോണിംസ് ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ ആയിരിക്കും തരിക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിംഗ് എഴുതാൻ വേണം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് തന്നിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക പിന്നെയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ച പോയാണ് ലാസ്റ്റ് പോയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ലാസ്റ്റ് പോയത്തിലെ എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എയ്റ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ ലൈൻ ഐ വണ്ട് വൈ ഡ ഗ്രാസ് ഇസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈ ഡ വിൻഡ് ഇസ് നെവർ സി ഹൂ ടോ ഡ ബേഴ്സ് ടു ബിൽഡ് എൻ എസ് ആൻഡ് ടോൾ ദ ട്രീസ് ടു ടേക്ക് എ റസ് ഓ ഇൻ ദ മൂൺ ഇസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് റൗണ്ട് വേർ വേർ ക്യാൻ ദ മിസ്സിംഗ് ബി ബി ഫോൺ ഹു ലൈക്സ് ദ സ്റ്റാർസ് എൻ ദ ബ്ലോ ഔട്ട് ആൻഡ് മിങ്സ് ദ ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷ് അബൌട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എഴുതുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഓരോ ലൈനും ഓരോ ഇതിൽ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ നെയ്മും കൂടെ എഴുതണം ഓദറിൻ്റെ നെയ്മും കൂടെ എഴുതുക ജനി കുബീന നെയ്മും കൂടെ അതിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക് സയൻസിലെ ടു ആൻഡ് സെവൻ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് സെവനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ആൻഡ് സെവനിലെ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെയിം ദ ഫോളോയിങ് പിന്നെ സേ ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിരിക്കും പിക്ചേഴ്സ് തന്നി താഴ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പോലത്തെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നമ്പർ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ശരിയായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രു ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് ആ ഒരു മോഡലായിരിക്കും തരിക അങ്ങനെ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ടൂൾസ് ആ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ലെങ്ത് ആ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനും കാണും നി
Cause you look like a beautiful nightmare Don't you know? Just like you. I miss you.